అందరికి నమస్కారం నేను మీ బాలరాజు బొమ్మసాని భారతదేశంలో ఉన్న సమాజం ఏంటంటే వసదైక కుటుంబం అన్నమాట అంటే ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉన్నప్పుడు కుటుంబ పెద్ద మన కుటుంబానికి సంబంధించిన బరువు భద్రతలు చేపట్టడం కానీ కుటుంబాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడం కానీ అంటే తను కష్టపడి మిగతా వాళ్ళని కష్టాలు పడకుండా కుటుంబాన్ని పోషణ చేస్తూ ఇలా ఉండేదనమాట అలా ఉండే ఉండడాన్ని కుటుంబానికి పెద్దకి గౌరవం ఇవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉండేదనమాట అలాంటి కుటుంబాలు అభివృద్ధిలో జరగడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరిగేది కానీ ఎవరైతే ఆస్తులమ్మి కుటుంబ పోషణ చేశారో ఆస్తులమ్మి కుటుంబాన్ని సాగించారో ఆ కుటుంబాలు చిన్న భిన్నం అయిపోవడం కానీ ఇలాంటి సర్వసాధారణంగా మన చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల్లో కానీ మన సమాజంలో కానీ చూస్తూ ఉంటాం అటువంటిది ఈ రోజున రాష్ట్రానికి ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన ముఖ్యమంత్రి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి పరచాల్సిన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మంత్రివర్గ ఈ మంత్రివర్గ వ్యవస్థ కానీ అభివృద్ధి చేయాల్సిన మంత్రి వ్యవస్థ ప్రభుత్వ భూములు వేలం వేసి ఈ రోజున ప్రభుత్వ భూములు అమ్మేసి ఈ రోజున పరిపాలన సాగిస్తామంటే దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేస్తే రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుద్ది అనేది ఇప్పుడున్న మంత్రివర్గం కానీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కానీ మంత్రి మంత్రులు కానీ చెప్పాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతో ముఖ్యమంత్రి గారి తెలివితేటల మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆయన ఓటీసీ గెలిపించినప్పుడు ఎందుకంటే చదువు చదువు విషయంలో తెలివితేటల విషయంలో అభివృద్ధి చేస్తాడన్న నమ్మకంతో ఆయనకి అధికారం అప్పచెప్తే ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆయనకి తక్కువ టైంలోనే తక్కువ టైంలోనే ఆయన సొంత కంపెనీల్ని అభివృద్ధిపరిచిన ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలోనే ఒక ధనిక ముఖ్యమంత్రులో ఈయన కూడా ఒక ఒక ఒకడైనటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఆస్తులు అమ్మకుండా ఎందుకు పరిపాలన సాగించట్లేదు అనేది ప్రజలకు చెప్పాలన్నమాట ఎందుకంటే ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారండి ఆయన ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అప్పులు చేసింది గత ప్రభుత్వం తప్పులు చేసింది అందుకే ఈ రోజున మేము ప్రభుత్వ భూములు అమ్ముతున్నాం అని చెప్పి ఒక ఒక వాదన వినిపిస్తూ ఉన్నారు నిజమే ఒప్పుకుందాం గత ప్రభుత్వం అప్పులు చేసింది తప్పులు చేసింది మోసాలు చేసింది స్కామ్లు చేసింది కానీ ఈ విషయం మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తెలుసు కదా మీకు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తెలుసు మీరు మేనిఫెస్టో పెడుతున్నప్పుడు తెలుసు మీరు ఎన్నికల ప్రచారంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానాలన్నిటి కూడా ఇది ముందే తెలుసు కదా లోటు బడ్జెట్లో ఉంది రాష్ట్రం అని చెప్పి మీరు అది తెలుసు కూడా మీరు ఎందుకు ఇలాంటి ఇలాంటి వాగ్దానాలు కానీ ఇలాంటి మేనిఫెస్టో కానీ మీరు ఎందుకు పెట్టారు ప్రజల ముందు అనేది మీరు ప్రజలకు చెప్పాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇలా ఇలా మీరు చేసుకుంటా పోతే అమ్ముకుంటా పోతే ప్రజలు అమ్ముకుంటా పోతే ఏం మిగులుతుంది చివరికి తెలీదా మీకు అంటే మీరు గత ప్రభుత్వం అప్పు కూడా మీరు ఎందుకు ఇలాంటి చెరువులు చేపడతామన్నారు ఈ రోజున అనేది మీరు ప్రజలకు అట్లీస్ట్ ఇంతవరకు మీరు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న తప్పులను కానీ మోసాలను కానీ ఇంతవరకు ఏదైనా సరే చట్టబద్ధంగా మీరు వెలికి తీసి వాళ్ళని శిక్షించే కార్యక్రమాలు చేశారా లేదా చేస్తారా ఏంటంటే ఒక ప్రజల్ని ఒక మభ్య పెట్టి ప్రజల్ని ప్రభుత్వ భూములు అమ్మేసి మీరు పథకాలు చేపడడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం ఎందుకంటే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రజలు కూడా అప్రమత్తం అవ్వకపోతే మాత్రం మీరు రేపు ఎక్కడో జరుగుతుంది ఇప్పుడు జరగదా అని మన దాకా రాదు కదా అని మీరు ఆలోచిస్తే ఎక్కడో జరిగింది మీ దాకా రాకుండా పోదు ఎందుకంటే ఈ రోజున కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరిగిపోతాయి అనేది సామెత కాదు వాస్తవం అనమాట అమ్ముకుంటూ పోతే ఏం మిగులుతుంది మీరు లక్షల కోట్లు మీరు మీరు చెయ్య ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు గారు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు మీరు పరిశ్రమలు తీసుకురండి ఉపాధి ఉపాధి కల్పించండి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టండి మీరు ప్రజల్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి పరచాలి భూములు అమ్ముతాం భూములు అమ్మి పరిపాలన సాగిస్తాం ఇది చాలా తప్పుడు తప్పుడు సంకేతం ఇస్తుంది మన రాష్ట్ర ప్రజలకి అంతేకాదు మీరు లక్షల కోట్లు ఒక్క లక్షల కోట్లు మీరు సృష్టించొచ్చుడు కానీ ఒక గజం నేల కూడా ఒక గజం నేల కూడా మీరు సృష్టించలేరు అనమాట గుప్పెడు మట్టిని కూడా మనం తయారు చేయలేం అలాంటిది ఈ రోజున నేల నమ్మి ప్రభుత్వ ఆస్తులు నమ్మేసి మీరు పరిపాలన సాగిస్తానంటే కొండలు కొండలు కూడా కూర్చుని తింటే కొండలు కర కొండలు 
వీడి గుప్పుడు మట్టి కూడా మిగలదు ప్రభుత్వ ఆస్థానం అది అందుకే ఏంటంటే జ పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు కానీ పెరుగుతున్న అవసరాల రీత్యా మీరు ఈ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకుని ప్రజల భూమిని ఎవరైతే ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వ ప్రజల ఆస్తులకి మాన ప్రాణాలకి ప్రభుత్వ ఆస్తు ఆస్తులకి ఒక ట్రస్టీగా ఒక సంరక్షదారునిగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం ఈ రోజున భూములు అమ్ముతా ఉన్నా అంటే భూములు అమ్ముతుందంటే ఇది చాలా అంటే ప్రజలు హర్షిం హర్ష హర్షించడానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే నిర్ణయం నిర్ణయం అందుకు దయచేసి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి లేదంటే మాత్రం మీరు ప్రజలకి ప్రజాభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నప్పుడు ప్రజా పోరాటాలకే తథ్యం అవుతుంది గమనించాలన్నమాట ఉంటాను సార్